，你们去的探价都崩盘了吗？反正我们去探价是一跌再跌，现在已经跌到一百四十泰拉一个了。不知大家发现没？现在即便一百四十最低价挂上去，也是没人买。那是因为平民每天搬碳能自给自足，而且买碳强化的都是土豪，这些土豪早就强化的差不多了，就是因为土豪对碳的需求量下降，加之搬砖党越来越多，产出量只增不减，现在属于是供大于求，碳如果要回升，起码得出全新角色，比如女剑，像现在刚出的阿修罗和剑魂，属于能卡四十九级的男剑，根本无法刺激碳价，也有不少人猜测。这是官方在控价，我觉得官方不可能，也没必要做这种吃力不讨好的事情。即便官方想要碳降价，它有很多种合适的方法，比如提升暴率、赠送礼包等。最搞笑的就是，有人说神秘商店会影响碳价，神秘商店那几个碳压根就不够克劳点几下。对普通玩家来说，缺碳的同时，金币也是极其缺，根本不能在神秘商店买几个碳。然后我还是推荐大家保持良好心态，该搬不玩家就搬不玩家，能卖的碳卖泰拉，不能卖的自强。而且还有魔力结晶，还能翻到粉装，千万别听信不良主播囤碳，这样风险太大了。再说说现在版本最值得买的物品吧，第一个罗特斯宠物可以用一年吧，后面会出罗特斯困难本。罗特斯宠物也不会过时。第二个是古剑和黑珍珠，和罗特斯宠物一样，可以用到黑色大地出来。倒十套建议买，但是要经济实力在线才考虑。然后可以等的话，还是等夏日套吧，毕竟外观更好看。感谢观看，最后祝点赞关注的勇士都能报道自己想要的实事。